அனைவருக்கும் வணக்கம் குரூப் டூ டூ ஏக்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் மீன்ஸுக்கு ஸோ அந்த சீரீஸில் நெக்ஸ்ட் வந்து லானட்ஸ் ஸோ நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் உடைய பார்ட் ஒன் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அதில் வந்து யூனிவர்ஸ்னா என்ன கேலக்ஸி ஸ்டார்ஸை பற்றி எல்லாமே பேசிக்காக பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் ஸோ சோலார் சிஸ்டமில் என்னென்ன இன்க்ளூடாக இருக்குது பிளானட்ஸ் இருக்குது ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ஸ் இருக்குது மீட்டியோர்ஸு காமெட்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி ரிமைனிங் போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளானட் ஸோ பிளானட்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சில குவாலிட்டிஸ் இருந்தால் தான் ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருந்தால் தான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம பிளானட்னு சொல்லுவோம் அது என்னென்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சென்ட்ரல் ஸ்டாரை வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் எடுத்துக்கும் பொழுது சென்டரில் சன் இருக்கணும் ஸோ சன்னை சுற்றி சன்னை வந்து சென்டராக வச்சு ஒரு ஆர்பிட்டில் வந்து ஒரு டிஃபைண்டான பாத்தில் வந்து அந்த பிளானட் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கும் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஸோ அப்படி வந்து ஒரு டிஃபைண்ட் பார்த்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருந்தால் மட்டும் பிளானட் சொல்லிட முடியுமான்னு பார்த்தா கிடையாது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா இட் ஷுட் நாட் பி அ சேட்டலைட் ஆஃப் எனி அதர் பிளானட் இப்போ சேட்டலைட்னா என்ன அப்படின்னா இப்போது நம்ம நம்ம அர்த் இருக்குது ஓகேங்களா அர்த்தை வந்து சென்டராக வச்சு மூணு வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ அந்த மூணை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நேச்சுரல் சேட்டலைட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அர்த்தோட நேச்சுரல் சேட்டலைட் ஸோ அர்த்தை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி அர்த்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியாக வச்சு இந்த மூணு வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளானட் இருக்குது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து சேட்டலைட்டாக ஆக்ட் ஆகக்கூடாது அது வந்து செகண்ட் கண்டிஷன் ஓகே அதே நேரத்தில் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு மாஸ் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கிறது மூலயமா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நியர் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஆல்மோஸ்ட் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கணும் இப்போ நம்ம அர்த்தனு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அர்த் வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே ஸ்பியர் மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்தா கிடையாது அதோட ஷேப் வந்து ஜியோயிட் ஷேப்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த என்ன சென்டரில் வந்து பல் சென்டரில் வந்து பல்ஜாக இருக்கும் ஹோல்ஸில் வந்து ஃப்ளாட்டண்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு பிளானட் வந்து நியர் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அந்த பிளானட் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு தன்னோட ஓன் மாஸ் அண்ட் கிராவிட்டி இருக்கிறது மூலியமாக அது தன்னை ஷேப் பண்ணி ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்புக்கு கிட்டே இருக்கிற மாதிரி அப்படி நியர் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கணும் அண்ட் தேர்ட் ஒன் என்ன சாரி லாஸ்ட் லாஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இப்போ அந்த பிளானட் வந்து இல்லை அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆர்பிட்டில் சுற்றிட்டுருக்கோன்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த ஆர்பிட்டை வந்து வேறு எந்த அந்த ஆர்பிட்டுக்குள்ளே வேறு எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டும் வந்து உள்ளே வரக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆர்பிட்டில் டிஸ்டர்ப் ஆகிற மாதிரி இல்லை க்ராஸ் ஆகிற மாதிரி வேறு எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டும் வந்து உள்ளே வரக்கூடாது ஸோ இந்த நாலு கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் ஆனால் தான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம பிளானட்னு சொல்கிறோம் என்னென்ன சொன்னோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சென்டரில் ஒரு ஸ்டாரை சென்டராக வச்சு சுற்றணும் ஸோ நம்மளோட சோலார் சிஸ்டமை பார்க்கும்போது சன்னை வந்து சென்டராக வச்சு அது வந்து ஆர்பிட் பண்ணணும் செகண்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து வேறு ஒரு வேறு ஒரு பிளானட்டுக்கு வந்து ஒரு சேட்டலைட்டாக வந்து ஆக்ட் ஆகக்கூடாது தேர்ட் ஒன் வந்து தன்னோட ஓன் மாஸ் அண்ட் கிராவிட்டியை கொண்டு இது வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருந்துருக்கணும் ஃபோர்த் ஒன் வந்து தன்னோட ஆர்பிட்டில் ஓகேங்களா தான் வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் ஆர்பிட்டில் சுற்றத்துலேயே அந்த ஆர்பிட்டில் வேறு எந்த ஆப்ஜெக்டும் வந்து க்ராஸ் ஆகக்கூடாது ஓகேங்களா க்ராஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஆர்பிட் ஆர்பிட்டை ஃபுல்லாக வந்து இது கிளியர் பண்ணி விட்டுரும் ஓகே ஸோ இந்த நாலு கண்டிஷன் இருந்தால் தான் அந்த அந்த ஒரு செலஸ்டியல் ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம பிளானட்னு வந்து சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதை நான் மென்ஷன் பண்ணலை லைக் சும்மா அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த நாலு கண்டிஷன் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அடுத்து இப்போ ஆர்பிட்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பிளானட் வந்து ஒரு டிஃபைண்டு கேர்டு பார்த்துல ஒரு சன்னை சுற்றி சுற்றுது ஒரு ஸ்டாரை சுற்றி சுற்றுதுன்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆர்பிட்னு சொல்கிறோம் நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கும் பொழுது இந்த நாலு கண்டிஷனையும் ஃபுல்ஃபில் ஆன மாதிரி என்னென்னா எயிட் பிளானட்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நைன் பிளானட் இருந்தது ப்ளூட்டோவும் வந்து பிளானட்டாக வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இந்த ஆர்பிட் கண்டிஷன் ஃபோர்த் கண்டிஷன் சொன்னால் இல்லையா தன்னோட ஆர்பிட்டில் வந்து வேறு எந்த ஆப்ஜெக்டும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ப்ளூட்டோவோட ஆர்பிட் என்ன அப்படின்னா யுரேனஸ் ஓகேங்களா லாஸ்ட்டில் லாஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய யுரேனஸோட ஆர்பிட் அண்ட் மற்ற அவுட்டர் பிளானட்ஸோட ஆர்பிட்டில் வந்து கோயின் சைட் ஆகிற மாதிரி ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் ப்ளூட்டோ வந்து டூ தௌசண்ட்
ஓகேங்களா ஸோ சென்ட்ரலில் வந்து சன் சோலார் சிஸ்டம் ஸோ சன் ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது இந்த சோலார் சிஸ்டம் இந்த சன்னுடைய ரிமைனிங் பார்ட்டில் தான் வந்து அந்த பிளானட்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் தியரிஸ் இருக்குது ஓகேங்களா நம்மளோட சோலார் சிஸ்டம் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் தியரிஸ் இருந்தது அதை நம்ம நேத் நேற்று கிளாஸ்லேயும் வந்து பார்த்துருப்போம் அக்ரீஷன் தியரி நெபியூலா தியரின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் எல்லாமே பேசிக்காக சொல்கிறது என்னென்னா இந்த சோலார் பார்ட்டிகளோடய ரிமைனிங் தான் வந்து பிளானட்ஸை ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ என்னென்னா இப்போது இந்த இடத்துல வந்து சென்டரில் வந்து சன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த சோலார் விண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ சோலார் விண்ட்ஸ் ஹெவியாக இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே பக்கம் இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் கேசஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாத்துமே ஏன்னா வந்து லைட் கேசஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து அந்த சோலார் விண்ட் வந்து ஃபுல்லாக அடிச்சுட்டு போய் பின்னாடி லாஸ்ட்ல வந்து அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கும் ஓகே ஸோ ஸோ சன்ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அந்த டிஸ்டன்ஸை பொறுத்த அந்த டிஸ்டன்ஸை பொறுத்து சோலார் விண்டோட இன்டென்சிட்டி வேரி ஆகும் ஸோ பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே அந்த சோலார் விண்டோட இம்பாக்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருந்ததுனால லைட் லைட் கேஷஸ் கேஸ் எல்லாமே வந்து லைட் கேசஸ் எல்லாமே அங்கிருந்து அடிக்கப்பட்டு அப்படியே பின்னாடி போய் அக்யூமுலேட் ஆயிருக்கும் ஸோ அதனால தான் இன்னர்ல இருக்கக்கூடிய நாலு பிளானட்ஸும் வந்து டெரஸ்ட்ரியலா சாலிட் ஃபார்மேஷன்ல இருக்கும் அவுட்டர்ல இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ் எல்லாமே வந்து கேஷிய ஸ்டேட்ல இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஸோ இன்னர் நாலு இன்னர் ஃபோர் பிளானட்ஸ் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கும் இப்போ இன்னர் ஃபோர் பிளானட்ஸ் என்ன மெர்க்கூரி வீனஸ் அர்த் மாசஸ் அவுட்டர் பிளானட்ஸ் என்ன ஜூபிட்டர் சாட்டன் யுரேனஸ் அண்ட் நெப்டியூ ஓகே ஸோ அண்ட் அடுத்து என்னென்னா இப்போ இந்த பிளானட்டு நம் இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ பிளான் இப்போ எப்படி சொல்கிறது சன்னை வந்து சென்ட்ராக வச்சுதோ அர்த்து அண்ட் எயிட் பிளானட்ஸ் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் பட் இந்த தியரியை வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு பிளானட் வந்து எப்படி ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு பிளானட்ரி மோஷனை பற்றி தியரி கொடுக்கும்பொழுது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வந்து பர்சீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஏர்த்தை தான் வந்து சென்ட்ராக வச்சு சன்னு வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்குன்ற மாதிரி பர்சீவ் பண்ணாங்க அதுதான் வந்து ஜியோ சென்ட்ரிக் தியரி ஏன்னா நம்ம பார்க்கும்பொழுது நம்ம இருக்கிறது ஏர்த்தில் தான் இருந்துருவோம் ஏன்னா அப்போது அந்த அந்த பீரியடில் வந்து டெலிஸ்கோப் எதுவும் இல்லை சயின்டிஃபிக்கல் டிஸ்கவரிஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்றப்போ நம்மளை எப்போவுமே ஹியூமன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளை ப்ரைமரியாக வச்சு தான் எல்லாத்தையுமே வந்து புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் ஓகேங்களா நம்மளுடைய நாலேஜ் கேட்ட மாதிரி தான் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா எர்த்து தான் வந்து சென்டரில் இருக்கு எர்த்தை சுற்றி தான் வந்து சன் வந்து மேலே மேலே கீழே சுற்றிக்கிட்டு லைக் எர்த்தை சுற்றி வந்து சன் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி வந்து பர்சீவ் பண்ணாங்க அதான் வந்து ஜியோ சென்ட்ரிக் தியரி இந்த ஜியோ சென்ட்ரிக் தியரியை ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தது யார் அப்படின்னா வந்து டாலமி ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ரிசர்ச்சர்ஸ் நிறைய வந்ததுக்கப்புறமா என்னென்னா இல்லை ஏர்த் வந்து சென்டரில் கிடையாது சன்னு தான் வந்து சென்டரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீயோ சென்ட்ரிக் தியரியை வந்து நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பிளானட்ரி மோஷன்ஸ் உடைய இனிஷியல் தியரிஸ் ஸோ அடுத்து வந்து கெப்லர் வந்து மூணு லா வந்து கொடுக்குறாரு இந்த கெப்லர் கெப்லர் வந்து பிளானட்ரி மோஷன் ரிலேட்டடாக த்ரீ லாஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லா வந்து லா ஆஃப் எலிப்ஸ் ஸோ லா ஆஃப் எலிப்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பிளானட் வந்து சன்னை சென்ட்ரா வச்சு ஒரு எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ல மூவ் ஆகுது சன் வந்து என்னன்னா இந்த எலிப்ஸ் உடைய ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் போக்கையில வந்து இருக்கு ஸோ எலிப்ஸுக்கு என்னன்னா ரெண்டு போக்கஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த இந்த சென்ட்ரல் வந்து என்னன்னா ரெண்டு போக்கஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு போக்கல் பாயிண்ட்ல ஒன் ஆஃப் தி போக்கல் பாயிண்ட்ல வந்து சன் இருக்கிற மாதிரி பிளானட் வந்து ஒரு எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ல வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் சாரி ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படின்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஓகேங்களா ஸோ சன்னுக்கு நியராக இருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷனுக்கு பேர் வந்து பெரிஹீலியன்னு சொல்கிறோம் இதுவே வந்து ஃபார்தராக இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் வந்து அப்ஹீலியன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோக்கல் பாயிண்ட் ஏர்த் இல்லை ஏதாவது ஒரு பிளானட் வந்து எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ல ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதான் ஆல் பிளானட்ஸ் வந்து ரிவால்வ் ஆர் வந்து சன் அண்ட் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட் வித் சன் அண்ட் ஒன் ஆஃப் தேர் ஃபோக்கை ஸோ செகண்ட் லா என்ன அப்படின்னா லா ஆஃப் ஈக்குவல் ஏரியா ஸோ ஈக்குவல் ஏரியான்னா என்னென்னா சன்னையும் ஒரு பிளானட்டையும் இப்போ ஏர்த்தை எடுத்துக்கிறோம் ஏர்த்தையும் பிளா சன்னையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இமேஜினரி லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போது ஒரு ரெண்டு செகண்டு இப்போ அந்த ரெண்டு செகண்டில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏர்த் வந்து சன்னை சன் சன்னை சுற்றி சுற்ற
அண்ட் இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த பெரி ஹீலியான்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அந்த சன்னுக்கு கிட்ட வரும்பொழுது ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து மூவ் ஆகும் ஏன்னா இதே ஏரியாவை இந்த ஏரியாவை வந்து கவர் பண்றதுக்காக இது வேகமா மூவ் ஆனாதான் அந்த ஏரியாவை கவர் பண்ண முடியும் அதனால பெரி ஹீலியான் பொசிஷன்ல அர்த் இருக்கும் பொழுது அது ரொம்ப ஃபாஸ்டாகவும் அப் ஹீலியான் பொசிஷன்ல சன்னை விட தூரமா போகும்பொழுது அது ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் வந்து மூவ் ஆகும் காரணம் என்னன்னா சேம் ஏரியாவை சேம் டியூரேஷன்ல கவர் பண்ணணும்ன்ற அந்த தியோரியை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதனால இது வந்து இந்த இடத்துல ஃபாஸ்டாகவும் இந்த இடத்துல ஸ்லோவாகவும் வந்து அர்த் மூவ் ஆகும் இதை பேசிஸா வச்சுதான் அந்த தியோரி வந்து கொண்டு டிரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ தேர்ட் லா வந்து லா ஆஃப் ஹார்மோனிஸ் ஸோ லா ஆஃப் ஹார்மோனிஸ்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ இதை சுற்றி வர்றதுக்கு ஓகேங்களா ஒரு ரெவல்யூஷன் முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய டைம் எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சன்னுக்கும் பிளானட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸோடைய க்யூப் ரூட்டுக்கு பொறுத்து இருக்கும் ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை சுற்றி முடிச்சுட்டு ஒரு ரெவல்யூஷன் முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு தேவையான டைமை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் எதுக்கு டெரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும்னா இந்த ஆறுக்கு விச் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சன் அந்த பிளானட்டுடைய கியூபுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் போகுதோ இப்போ டிஸ்டன்ஸ் போக 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 சன்னுக்கு பக்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சன்னுக்கு பக்கம் ஒரு பிளானட் இருந்தது அப்படின்னா அது ரிவால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கம்மியான டைம் தான் தேவைப்படும் ஓகேங்களா அதுவே ரொம்ப தூரம் இருக்குது ஓகே ரொம்ப தூரம் போகும்பொழுது என்னென்னா அதனுடைய ரெவல்யூஷன் டைமும் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் விச் இஸ் கியூப் பவரில் வந்து தேவைப்படும்ன்றது தான் லா ஆஃப் ஹார்மோனிஸ் அந்த அந்த ஸ்கொயர் ஆஃப் டைம் பீரியட் ஆஃப் ரெவல்யூஷன் ஆஃப் அ பிளானட் அரவுண்ட் த சன் இஸ் டிரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு கியூப் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சன் அந்த பிளானட் ஓகே ஸோ இது மூணு தான் வந்து கெப்லர் கொடுத்த பிளானட்ரி மோஷன் ரிலேட்டடான லாஸ் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது வந்து ரேடார் நார்மலாக வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம ரேடார் சிக்னல் வந்து சென்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அது ரேடார் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து எம்மிட் ஆகி அந்த ஆப்ஜெக்டில் பட்டு ரிட்டர்ன் வர்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதோ அதை பேசிஸாக வச்சு தான் வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் பிளானட் ஓகே டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பிளானட் ஃப்ரம் அர்த்து கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ரேடார் எக்கோ மெத்தடியை தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ என்ன சி இன்டு டி பை டூ ஓகேங்களா சி வந்து அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் அந்த சிக்னலுடைய ஸ்பீடு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அதை பேசிஸாக வச்சு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த பிளானட் நம்ம அர்த்திலேருந்து தள்ளி இருக்குது அப்படின்றத வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அடுத்து வந்து சைஸ் ஆஃப் த பிளானட் ஒரு பிளானட்டுடைய சைஸை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் தான் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் அதுக்கே இது கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா இங்கே தான் வந்து இந்த பிளானட்டோட சைஸை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ இந்த பிளானட் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறமா என்னுடைய ஆங்கில டயாமீட்டரை வந்து பேசிஸாக வச்சு இந்த பிளானட்டுடைய சைஸை சைஸை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் அடுத்து வந்து சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஒரு பிளானட்டோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்றது வந்து ஸ்டீஃபன் லா ஆஃப் ரேடியேஷன் வந்து ஒரு லா வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ பிளானட்டோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சரை வந்து கொடுக்கக்கூடிய லா தான் வந்து ஸ்டீஃபன்ஸ் லா ஆஃப் ரேடியேஷன் அதை வந்து இ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டி பவர் ஃபோர் ஸோ இதில் சிக்மான்றது வந்து ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அது இல்லாமல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இ இஸ் இ இஸ் டிரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டி பவர் ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் பவர் ஃபோர் எதுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னா ரேடியன்ட் எனர்ஜி எமிட்டட் பை யூனிட் ஏரியா அண்ட் யூனிட் டைம் இந்த ஒரு பிளானட் இருக்கு இல்லையா ஸோ பிளானட் எதுக்குமே வந்து ஓன் ஆன எனர்ஜி சோர்ஸோ லைட் சோர்ஸோ கிடையாது ஸோ பிளானட் என்ன பண்ணோம்னா சன்ல இருந்து வாங்கக்கூடிய லைட்டை தான் அப்சர்வ் பண்ணி திரும்ப வந்து ரீரேடியேட் இல்லைனா எமிட் வந்து பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஸோ அந்த ஒரு பர் ஒரு யூனிட் ஏரியாவில் ஒரு செகண்ட்ல இல்லைனா ஒரு யூனிட் டைம்ல எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ரேடியேட் ஆகப்படுதோ அதுக்கு வந்து ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு பிளானட்டோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் எதுக்கு ப்ரொபோஷனல் ஆகும் வச்சு ஸ்டீப் ஒர்க் ஃபோர் எதுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும்னா ஒரு யூனிட் ஏரியாவில் ஒரு யூனிட் டைம்ல நம்ம செகண்ட் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ல ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து ரேடியேட் ஆகப்படுது அதை பொறுத்து தான் அந்த பிளானட்டுடைய சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஓ அடுத்து வந்து இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் இப்போ வந்து பிளானட்ல இருந்து ஒரு பிளானட் இருக்கு ஓகே பிளானட்ல இருந்து நம்ம மேலே
காரணம் என்ன அப்படின்னா வீனஸ்ல வந்து ரொம்ப திக்கான அட்மாஸ்பியர் இருக்கும் ஓகேங்களா சிஓ டூவால் ஆனால் ரொம்ப திக்கான அட்மாஸ்பியராக இருக்கும் இப்போ சிஓ டூனா என்ன கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் என்ன பண்ணும் எனர்ஜி சாரி கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் என்ன பண்ணும் ஹீட்டை வந்து ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது இந்த சிஓ டூவால் ஆகப்பட்ட அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப திக்காக வீனஸை சுற்றி இருக்கிறதுனால அது என்டையராக வந்து வரக்கூடிய சோலார் ரேடியேஷனை வந்து ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்கும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து அட்மாஸ்பியர் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் வீனஸோடைய டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வீனஸோட சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து வந்து அட்மாஸ்பியர் ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து அட்மாஸ்பியரோட கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ ஆல்பிடோ அப்படின்ற ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கு ஸோ ஆல்பிடோனா என்ன அப்படின்னா இப்போ பிளானட்ல இருந்து சாரி சன்ல இருந்து சோலார் ரேடியேஷன் வந்து வருது சோலார் எனர்ஜி வந்து வருது இப்போ அந்த எனர்ஜியில எவ்வளோ வந்து ரிஃப்ளெக்ட் திரும்ப வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய ரேஷியோ தான் வந்து அல்பிடோ ஓகேங்களா தி ரேஷியோ ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி ரிஃப்ளெக்டட் பை த பிளானட் டு தட் இன்சிடென்ட் ஆன் இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சோலார் ரேடியேஷன் வருது ஓகே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சோலார் ரேடியேஷன் வருது அதுல வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுது அப்படின்னா ஸோ அந்த எவ்வளோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் வந்து அல்பிடோன்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா ஸோ பாயிண்ட் எயிட் ஓகேவா ஸோ வரக்கூடிய இன்சிடென்ட் சோலார் ரேடியேஷன் இன்சிடென்ட் சோலார் எனர்ஜியில எவ்வளோ வந்து திரும்ப ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத சொல்றது தான் ஆல்பிடோ ஸோ வீனஸோட ஆல்பிடோ எவ்வளோ இருக்குன்னா பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் வந்து இருக்கும் காரணம் என்னன்னா திக் லேயர் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் இருக்குன்னு சொல்லலையே சிஓ டூவால் ஆகப்பட்ட திக் லேயர் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் இருக்கிறதுனால வீனஸோட ஆல்பிடோ வந்து பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இருக்கும் அதுவே வந்து மெர்க்யூரி மூன்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சென் சன்லைட்ல வந்து வெறும் ஆறு பர்சன்ட் தான் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் காரணம் என்ன அதுல அட்மாஸ்பியரே வந்து கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ வீனஸோட ஆல்பிடோ வீனஸ் வந்து ரொம்ப திக்கான அட்மாஸ்பியர் இருக்கு அப்படின்றதுனால அதிகமான சோலார் ரேடியேஷன் வந்து சோலார் எனர்ஜி வந்து அந்த ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடும் பட் மூன் அண்ட் மெர்க்யூரியில வந்து அட்மாஸ்பியரே இல்லை அப்படின்றதுனால ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதுக்கான பார்ட்டிகல்ஸே இல்லை இல்லையா ஸோ சன்லைட் வந்து ஆறு பர்சன்ட் மட்டும் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஒரு பிளானட்க்கு வந்து அட்மாஸ்பியர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது வந்து டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கு ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் வந்து டிட்டமைன் பண்ணும் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட் ஆன் இட் சர்ஃபேஸ் செகண்ட் வந்து சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி பிளானட் ஓகே இப்போ என்னென்னா இப்போ ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட் அக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ நம்ம ஏர்த்தை வச்சு எடுத்துப்போம் ஏர்த்துக்கு வந்து கிராவிட் இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ ஒரு ஒரு ஃப்ரீ ஃபாலிங் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மேலே கொண்டு போய் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம கீழே போடுறோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃபால் இருக்கு ஃப்ரீ ஃபால் இந்த சென்ஸ் கிராவிட்டி மூலியமாக தான் வந்து அது கீழே விடுது நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக எந்த வித ஃபோர்ஸுமே வந்து கொடுக்க கிடையாது ஸோ அப்படி ஃப்ரீ ஃபால் இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட வெலாசிட்டி வந்து எவ்ரி செகண்ட் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போகும் ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சிலரேஷன்றது வந்து வெலாசிட்டி பை டைம் ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டும் அதனோட வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து ஆக்சிலரேஷன் சொல்கிறோம் அந்த ஆக்சிலரேஷன் எதனால் நடக்குது கிராவிட்டியோட இன்ஃப்ளூன்ஸ்னால நடக்குது கிராவிட்டி இருக்கிறதுனால தான் அந்த வெலாசிட்டி வந்து ஒரு ஒரு செகண்டும் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு பிளானட்டுடைய ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பிளானட்ல அட்மாஸ்பியர் இருக்கா இல்லையான்றது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா அதோட சர்ஃபேஸில் வந்து அந்த பிளானட்டோட சர்ஃபேஸில் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அது கம்மியாக இருக்கா இல்லை அதிகமாக இருக்கான்றது பொறுத்தும் வேறு அட்மாஸ்பியர்ல காரணம் என்ன இப்போ நம்ம என்ன சொன்னோம் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சுற்றி இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியர் வந்து இல்லை அட்மாஸ்பியர் நான் அட்மாஸ்பியர்னாலே உள்ள வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறதுனா அட்மாஸ்பியர் இல்லையா ஸோ இந்த கிராவிட்டி இருக்கிறதுனால என்னாகும் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கும் ஓகேங்களா வெளியே போக விடாமல் ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கும் தான் அர்த்தம் பட் அப்படி இருந்தாலும் இப்போ மெர்க்யூரி வந்து மூணு கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அதிகமான ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இருந்தாலும் ஏன் மெர்க்யூரிக்கு வந்து அட்மாஸ்பியர் இல்லை அப்படின்னா மெர்க்யூரியில் வந்து இன்னொரு கண்டிஷன் நம்ம என்ன சொன
அப்படியே வெளியே போயிருக்கும் அதனால தான் மெர்க்யூரியில் அட்மாஸ்பியர் கிடையாது ஓகேங்களா காரணம் என்னென்னா சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதுனால ஓகே ஸோ அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம இதை பார்த்தோம் இல்லையா இந்த அக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சுற்றி இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியர் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அது ஸ்ட்ராங்காக ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கும் அதனால் வந்து அட்மாஸ்பியர் வந்து ரீட்டைன் ஆகும் இது ரெண்டும் தான் அட்மாஸ்பியர் ஒரு பிளானட்டுக்கு அட்மாஸ்பியர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் தான் ஓகே ஓகே அண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கண்டிஷன் ஃபார் லைஃப் ஆன் பிளானட் ஓகே ஸோ பிளானட்டில் வந்து உயிர் வாழ்கிறதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் தேவை அப்படின்னா சூட்டபுளாக தான் லிவிங் டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் ஒரு ரைட் கைண்ட் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் இருக்கணும் இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து லைஃப் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அதே வந்து மீத்தேன் கேஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்ம்ஃபுல்லான கேஸ் சப்ஸ்டன்ஸ்னால ஆகப்பட்ட அட்மாஸ்பியரில் வந்து லைஃப் வந்து உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அதே நேரத்தில் வந்து வாட்டரும் வந்து இருக்கணும் கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டரும் வந்து அந்த பிளானட்டோட சர்ஃபேஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பொறுத்து இந்த மூணு கண்டிஷனை பொறுத்து தான் வந்து ஒரு பிளானட்ல லைஃப் இருக்கா இல்லையான்றதுன்னு டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் அப்புறம் ஒரு காஸ்மிக் ஏர் வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் சாரி ஸோ இது விடுங்க இது நான் தெரியாமல் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்து வந்து தியரி ஆஃப் ஏர்த்ஸ் ஆரிஜின் ஸோ ஏர்த்தோட ஆரிஜின் தியரி நான் ஆக்சுவலி ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே பார்த்துட்டோன்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் இந்த இந்த கிளாஸில் தான் வருது ஸோ ஓகே ஸோ தியரி ஆஃப் ஏர்த்ஸ் ஆரிஜின் பார்க்கும்பொழுது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸை யார் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஜெர்மன் ஃபிலாசபர் இமானுவல் காண்ட் தான் வந்து இந்த நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்க இந்த நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸில் கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷனை கொண்டு வரும் கொண்டு வந்தவர் வந்து லாப்லாஸ் ஹீஸ் அ மேத்தமெட்டிஷியன் ஓகேங்களா ஸோ லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் சூரிய டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்கூலில் மேக்ஸில் படிச்சிருக்கோம் அதே லாப்லாஸ் தான் அவர் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸை வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பிளானட்டுன்றது எதனால் உருவானது பிளானட்ஸ் எல்லாமே எதனால் உருவானது அப்படின்னா க்ளவுட் ஆஃப் மெட்டீரியல் அசோசியேட்டட் வித் யூத்ஃபுல் சன் இப்போ இந்த சன்னை வந்து யூத்ஃபுல்லாக இருக்கும் பொழுது இதுவும் வந்து ஒரு கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் தானே இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த அந்த யூத்ஃபுல்லான சன் இருக்கும் பொழுது எல்லாமே வந்து கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருந்திருக்கும் அது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டென்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது அந்த க்ளவுட் ஆஃப் மெட்டீரியல் எல்லாமே கண்டென்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது சென்டரில் வந்து சன் ஆஃப் சன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படியே சுற்றி வந்து பிளானட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு இந்த நெபிலா ஹைப்போதிசிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து அக்ரீஷன் தியரி ஸோ அக்ரீஷன் தியரி வந்து யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா லிட்டில் டன் அப்படின்றவர் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே எகே நம்ம என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஸோ சோலார் சிஸ்டம்ன்றது வந்து ஒரு ஒரு க்ளவுட் ஆஃப் டஸ்ட் அண்ட் கேஸ் பார்ட்டிகல் வந்து தான் ஃபார்ம் ஆனது அந்த பார்ட்டிகல் பேர் தான் வந்து சோலார் நெபியூலான்னு சொல்கிறோம் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து இந்த சோலார் சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் என்னென்னா இந்த சோலார் நெப்யூலா அந்த சோலார் க்ளவுட் இருக்குது இல்லையா இது வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருந்திருக்கும் இந்த சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது என்ன இருந்திருக்கும்னா இந்த கிராவிட்டி உள்ளே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு மாஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது கண்டென்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்குதுனா ஆ ஆட்டோமேட்டிக்காக கிராவிட்டியும் வந்து உருவாகும் அந்த கிராவிட்டி என்ன ஆக ஆரம்பிக்குதுனா அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து தனக்குள்ளேயே வந்து கொலாப்ஸ் ஆக விடும் ஸோ கொலாப்ஸ் ஆகும்பொழுது என்ன ஆகும் சன்னு வந்து சென்டரில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அண்ட் அதை சுற்றி வந்து ரிமைனிங்காக மீதி இருந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஒன்றா சேர்ந்து எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் பிளானட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து இந்த அக்ரீஷன் தியரி ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அந்த சோலார் விண்டு வந்து லைட்டரான எலமெண்ட் எல்லாத்தையும் வந்து பின்னாடி தள்ளி விட்டுருக்கும் ஸோ ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் போல லைட்டரான எலமெண்ட் எல்லாத்தையும் பின்னாடி தள்ளியிருக்கும் லெஃப்ட் ஒன்லி ஹெவி ராக் மெட்டீரியல் மட்டும் வந்து உள்ளே வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கும் நான் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வந்து இன்னர் பிளானட் அவுட்டர் பிளானட் சொல்லும்போது சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இந்த சோலார் விண்டு வந்து இந்த சோலார் விண்டு சோலார் ஸ்டாம் எல்லாமே என்னென்னா அந்த லைட்டரான பார்ட்டிகள் எல்லாத்தையும் பின்னாடி தள்ளிட்டு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கேஷ் லாஸ்ட் அவுட்டர் மோஸ்ட் பிளானட்ஸ் எல்லாமே வந்து கேஷியஸ் பிளானட்டாக ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அதுவே உள்ள இருக்கக்கூடிய ஹெவி ராக் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கண்டென்ஸ் ஆகி இன்னும் பிளானட்டாக ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அக்ரீஷன் தியரி மூலியமா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்
ஸோ டுவார்ஃப் பிளானட்ஸ்னால் என்னென்னா இது வந்து ஒரு ஃபுல் பிளானட்டே வந்து கன்சிடர் பண்ண முடியல பட் அந்த பிளானட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து டைனி பிளானட்ஸ் நம்ம சோலர் சிஸ்டம் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நான் எனி செலஸ்டியல் பாடி ஆர்பிட்டிங் அரவுண்ட் த சன் வெயிங் ஃபார் செல்ஃப் கிராவிட்டி அண்ட் நியர்லி பி ரவுண்ட் அண்ட் ஷேப் அதுதான் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த நாலு கண்டிஷனும் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகலைனாலுமே ஒரு பாடி வந்து சன்னை சுற்றி வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அதே நேரத்தில் அதுக்கும் ஒரு சில செல்ஃப் கிராவிட்டியும் இருக்கு அண்ட் நியர் ரவுண்ட் ஷேப்லையும் இருக்கு பட் தன்னோட ஆர்பிட்டை வந்து கிளியர் பண்ண முடியாமல் இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ப்ளூட்டோ சொன்ன இல்லை ப்ளூட்டோ வந்து ஏன் டூ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல வந்து டிமோட் ஆச்சு பிளானட் ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்து டுவாஃப் பிளானட் அப்படின்னா அது வந்து இன்னொரு ஆர்பிட்டோட வந்து கொலைட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அதனால தான் வந்து டிமோட் ஆக டிமோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால என்னன்னா அதே நேரத்தில் வந்து இது வேற ஒரு பிளானட்டோடைய சேட்டலைட்டாகவும் இருக்க இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த மூணு கண்டிஷனும் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கு பட் இந்த ஆர்பிட் கிளியர் பண்ணுற கண்டிஷன் மட்டும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்பொழுது நம்ம சோலார் சிஸ்டம்ல வந்து அஞ்சு டுவாஃப் பிளானட்ஸ் இருக்கு செரிஸ் ப்ளூட்டோ ஹியூமே மே மேக் மேட் அண்ட் எரிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அஞ்சு தான் வந்து டுவாஃப் பிளானட் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து சேட்டலைட் ஸோ சேட்டலைட்னு பார்க்கும்போது தான் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லை இப்போ அர்த்துக்கு வந்து மூணு வந்து சேட்டலைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ மூணு சார் நேச்சுரல் சேட்டலைட் ஓகே ஒரு பிளானட்டை சுற்றி ஒரு ஒரு பாடி வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து சேட்டலைட்னு சொல்கிறோம் அந்த சேட்டலைட்டுக்கு கேன் வந்து ஓன் லைட் கிடையாது ஓன் அட்மாஸ்பியர் கிடையாது வாட்டர் எதுவுமே வந்து கிடையாது ஓகே ஸோ அடுத்து என்னென்னா சேட்டலைட் எதனால் வந்து மூவ் ஆகிருக்குன்னா இந்த இந்த பிளானட்டுடைய கிராவிட்டியோட இன்ஃப்ளூன்ஸ்னால இந்த சேட்டலைட் வந்து இந்த ஆர்பிட்லேயே வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து மூணு வந்து அர்த்தோட சேட்டலைட்ன்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ அடுத்து வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் ஸோ ஆஸ்ட்ராய்ட்னு பார்க்கும் பொழுது ஒரு சின்ன 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 கற்கள் இது என்ன ஆக்சுவலி அர்த் எகெயின் சோலார் சிஸ்டம் ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது சின்ன 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 பாடிஸ் எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக பிளானட்டாக கன்வென்ஸ் ஆக முடியாது ஒரு சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அண்ட் ஒரு சில தியோரிஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் இடையே தான் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா மெக்ரி வீனஸ் அடுத்து மார்ஸ் இருக்கு அடுத்து ஜூபிட்டர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட கேப்ல தான் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஸோ ஒரு சில தியரிஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருப்பாங்க புக்ல கொடுக்கல பட் ஒரு சில தியரிஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்த மெ மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் இடையே ஒரு பிளானட் இருந்தது அந்த பிளானட் பிரேக் ஆகி வந்து இது அந்த அதே ஆர்பிட்ல வந்து இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் ஃபார்ம் ஆயிருச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இட்ஸ் நாட் அ ப்ரூவ் அண்ட் தியரி இட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஹைபோசிஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மார்ஸுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் இடையே வந்து செலஸ்டியல் ராக்கி சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் சன்னை சுற்றி சன்னோட கிராவிட்டினால சன்னை சுற்றி வந்து ஆர்பிட்ல ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் அதுதான் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா சார் என்ன ஸ்மால் ராக்கி செலஸ்டியல் பாடி ரிவால்வ் ஆர் ஆன் த சன் இது என்னென்னா கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டயமீட்டர்ல இருந்து ஒரு சின்ன ஸ்டோன் இருக்கு இல்லையா ஒரு குட்டி குட்டி ஸ்டோன் சைஸ்ல இருந்து நூறு கிலோமீட்டர் டயமீட்டர் வரைக்கும் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் இருக்கு ஓகே ஸோ அரௌண்ட் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆஸ்ட்ராய்ட் வந்து சோலார் சிஸ்டம் சுற்றி வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு இதில் லார்ஜஸ்ட் ஆஸ்ட்ராய்ட் வந்து செரீஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் செரீஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட் ஓகே இப்போ நிறைய வந்து இப்போ ஹாலிவுட்ல சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவிஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் வந்து அர்த்தை ஹிட் ஆகும் பொழுது என்டையர் ஹியூமானிட்டியும் வந்து இதுவாயிடும் அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்றது எல்லாமே இருக்கும்ல அண்ட் ஜுராசிக் பீரியட்ல வந்து டைனோசரோட அழிவுக்கு ஒரு காரணம் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட் ஹிட் ஆனது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ஆஸ்ட்ராய்ட் ஆஸ்ட்ராய்ட் வந்து அந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டில் இருந்து மூவ் ஆகி ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டில் இருந்து மூவ் ஆகி டுவர்ட்ஸ் அர்த் வரதுக்கும் வந்து ப்ராபபிலிட்டி நிறைய இருக்கிற மாதிரி வந்து நிறைய சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவிஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதான் வந்து ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஸோ அடுத்து வந்து காமெட் ஸோ காமெட்ன்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம சோலார் சிஸ்டம் பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த எட்டு பிளானட் ஸோ இப்போ இந்த எட்டு பிளானட்டை தாண்டி வந்து என்ன இருக்கும்னா ஊட் கிளவுட் அப்படின்னு ஓஓஆர்டி ஊட் கிளவுட்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஊட் கிளவுட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபுல்லா வந்து ஐசால் ஆன சப்ஸ்டன்ஸ் ஏன்னா சன்னில இருந்து அந்த ரொம்ப த
இருக்கு அப்படின்னா வாட்டர் அமோனியா மீத்தேன் எல்லாமே ஆனதுதான் வந்து காமெட் ஸோ இப்போ என்னென்னா அந்த சன் டுவார்ட்ஸ் சன் வந்து மூவ் ஆகிட்டு வரும்பொழுது இதனுடைய ரேடியன்ட் எனர்ஜி சன்னோட எனர்ஜி வந்து அந்த ஐசி சப்ஸ்டன்ஸ் அமோனியா எல்லாத்தையுமே பேப்பர் ஆக்கி விட்டுரும் ஸோ அதனால் வந்து டெய்லி ஃபார்மேஷன் வந்து சன்னிலேருந்து பின்னாடி பக்கம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஏன்னா சோலார் விண்ட் இப்படி தானே அடிக்கும் இந்த டைரக்ஷனில் சோலார் விண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் அடிக்கும்பொழுது இது பின்னாடி வந்து டெய்லி வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ என்னுடைய ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன ஹாலிஸ் காமெட் ஹாலிஸ் காமெட் வந்து எழுபத்தாறு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து அப்பியர் ஆகும் லாஸ்ட் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் அப்பியர் ஆகிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி டூவில் வந்து அப்பியர் ஆக போகுது ஏன்னா அது அந்த ஆர்பிட்டில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆர்பிட்டில் சுற்றிட்டு இருக்கும்பொழுது ஒரு 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 பர்டிகுலர் டைமில் வந்து ஏர்த் 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 கிட்ட வரும்பொழுது நம்மளால் ஏர்த் விசிபிள் பா விசிபிள் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து ஹாலிஸ் காமெட் அடுத்து வந்து மீட்டியோர் மீட்டியோரைஸ் அண்ட் மீட்டியோரைஸ் ஓகே எரிக்கர் கல்லாக சொல்கிறோம்ல அதுதான் ஸோ இது எங்கே எகெயின் என்னென்னா இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட்டிலேருந்து ஒரு சில பீசஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரிமூவ் ஆகி வெளில வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ ரிமூவ் ஆகி வெளியே வர்றது தான் வந்து நம்ம மீட்டியோ ராய்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம அந்த ரிமூவ் ஆகி வெளியே வந்து அந்த அட்மாஸ்பியர் ஏர்த்தோட அட்மாஸ்பியருக்கு ரீச் ஆகலை ஸோ வெளியவே சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து மீட்டியோ ராய்டுன்னு சொல்கிறோம் அதுவே அந்த நம்மளோட ஏர்த்தோட அட்மாஸ்பியருக்கு உள்ளே புகுந்துருச்சு அப்படின்னா அது பேர் வந்து மீட்டியோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஏர்த்தோட அட்மாஸ்பியருக்கு உள்ளே புகுறும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எல்லாமே ஃபுல்லாக வந்து பேர்ன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே சப் சப்போஸ் அது ரொம்ப கம் ஒரு 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 சின்னதான ஒரு மீட்டியோராய்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ட் அட்மாஸ்பியரில் என்டையராக வந்து பேர்ன் அவுட் ஆகிடும் அப்படி இல்லை பேர்ன் ஆக பேர்ன் ஆக முடியாத அளவுக்கு பெரிய சப்ஸ்டன்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் பாதி பேர்ன் ஆகிட்டு மீதி பாதி வந்து ஏர்த் மேலே வந்து விழுந்துடும் அதுதான் வந்து மீட்டியோ ரைட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அட்மாஸ்பியருக்கு வெளியே இருக்கும்பொழுது மீட்டியோர் ராய்டு அதுவே ஏர்த்தோட அட்மாஸ்பியருக்கு உள்ளே வரும்பொழுது மீட்டியோர்ஸ் அது வந்து சர்ஃபேஸில் ரீச் ஆகும்பொழுது மீட்டியோர் ரைட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா வந்து ஷூட்டிங் ஸ்டார்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் மீட்டியோரோட ரிமூவ் அ பீஸ் ஆஃப் ராக் ஃப்ரம் ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் பிஃபோர் தி என்டர் தி அட்மாஸ்பியர் அதுவே வந்து அட்மாஸ்பியரை உள்ள என்டர் ஆகிறாங்க அப்படின்னா அது பேர் மீட்டியோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதுவே வந்து லார்ஜ் அன்பேர்ன் பீஸ் ஆஃப் அந்த அட்மாஸ்பியர் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து எரிச்சு எரிச்சு விட்டுரும் பட் அப்படி எரிக்காம ரிமைனிங்காக இருக்கக்கூடிய அன்பேர்ன்டான ராக்கை தான் வந்து மீட்டியோ ரைட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஓகே இப்போ ஸ்பேஸுக்கு வந்து ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து இப்போ எப்படி சொல்கிறது டெம்பரவரியான ஷெல்டர் ஒரு டாக்கிங் பிளேஸ் மாதிரி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை வந்து செட்டப் பண்ணியிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நைட் சிக்ஸ்டீன் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் ஃபைவ் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி சேர்த்து வந்து இது உருவாக்கியிருப்பாங்க யார் யார் அப்படின்னா ரஷ்யாவுடைய ராஸ் ராஸ்கோஸ்மோஸ் யூரோப்புடைய இஎஸ்ஏ கனடாவுடைய ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி ஜாக்சா ஜப்பான் யூஎஸ்ஏ உடைய நாசா இவங்க அஞ்சு அஞ்சு ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியும் சேர்த்து வந்து உருவாகியிருப்பாங்க ஸோ இது எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னா அர்த்திலேருந்து ஒரு நானூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி ஓகே நானூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி வந்து அர்த்த சுற்றி ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் லோ அர்த் ஆர்பிட்னு சொல்லணும் இந்த ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து இதனோட கோர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம் கோர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் வந்து டூ தௌசண்ட்லேயே வந்து ஐஎஸ் ஐஎஸ்எஸ் வந்து அமைச்சிருப்பாங்க ஸோ இது என்னென்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் வந்து அடுத்த ஆப்ரேஷனில் வந்து இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்காக தான் இப்போ அடுத்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவலாகவே வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து பண்ணணும் வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் மேக்ஸிமம் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ அந்த ஐஎஸ்எஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஸோ இதில் யூஸ் பண்ண டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே வந்து நிறைய இடத்துல வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு ஸோ என்னென்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன் எஃபர்ட் இப்போ மேலே ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் என்ன அப்படின்னா தண்ணியை வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ரொம்ப ரொம்ப பேலோட் வந்து கேரி பண்ண முடியாதுன்றதுனால அந்த ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய வாட்டரை தான் ரீப்யூரிஃபை பண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக அந்த ஸ்பேஸில் வந்து யூஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் அந்த வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷ
ஓகே ஸோ இது என்னென்னா இன்டூ எம் ஒன் எம் டூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுடைய மாசை பொறுத்தும் அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸை பொறுத்தும் வந்து இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதான் ஜி இன்டூ எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அடுத்து வந்து ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நம்ம முன்னே பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு கிராவிட்டி இருக்குது ஃப்ரீ ஃபால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூ ஃப்ரீ ஃபால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய வெலாசிட்டி வந்து எவ்ரி மினிட் இல்லை எவ்ரி யூனிட் டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அர்த்துடைய அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி என்னென்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லேட்டிடியூடில் சி லெவல் எவ்வளோ இருக்குன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லேட்டிடியூடில் இப்போ அர்த் இருக்குது லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் சொல்கிறேன் ஸோ அது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லேட்டிடியூடில் சி லெவலில் வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வந்து அர்த்துடைய அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஓகே ஸோ அந்த அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் பொறுத்து வந்து மாறும் ஓகே இது என்னென்னா ஹைட் ஹைட் மேலே போக போக ஹைட்டு சாரி அக்சலரேஷன் வந்து டிக்ரீசஸ் வந்து ஹைட் இன்க்ரீசஸ் ஓகேவா இப்போ நம்ம மேலே போக 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து கம்மியாகும் அடுத்து வந்து என்ன அப்படின்னா டெப்த் போக 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 அக்சலரேஷன் வந்து கம்மியாகும் எகெயின் ஓகேவா போலார் போல் ரீஜனில் வந்து இப்போ அர்த் இருக்கு இல்லையா அர்த் இதுதான் வந்து ஈக்குவேட்டர் இதுதான் வந்து போல் ரீஜன் போல் ரீஜனில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அக்சலரேஷன் வந்து மேக்சிமமாக இருக்கும் ஈக்குவேட்டரில் வந்து மினிமமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் ஸோ இப்போ என்னென்னா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொன்னோம் அர்த்தோட ஷேப் வந்து ஈக்குவேட்டரில் பல்ஜாக இருக்கும் போலில் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே என்னென்னா இந்த கிராவிட்டி போலில் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் போலில் வந்து அக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அதுவே ஈக்குவேட்டரோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன சொன்னோம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஓகேங்களா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக 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 அக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி கம்மியாகும் சொல்லி ஸோ அதனால தான் ஈக்குவேட்டரில் வந்து அக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் மினிமமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து எஸ்கேப் ஸ்பீடு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒரு பிளானட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பிளான் நம்ம ஏர்த்தை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஏர்த் வந்து ஏர்த்தை சுற்றி வந்து ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்னால வந்து எல்லோ ஆப்ஜெக்டும் வந்து உள்ளே புல் பண்ணி தான் வச்சுட்ருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சேட்டலைட் ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு சேட்டலைட்டை வந்து நம்ம ஒரு ஆர்பிட்டில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடை தாண்டி ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் போனால் மட்டும்தான் இந்த கிராவிடேஷனல் புல்லில் வந்து எதிர்த்து வந்து போக முடியும் ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த கிராவிட்டி வந்து ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஸோ அந்த கிராவிட்டியை தாண்டி வந்து நம்ம வெளியே போகணும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் வந்து போகணும் அதுதான் வந்து எஸ்கேப் ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ மினிமம் ஸ்பீட் வித் விச் அ பாடி மஸ் பி ப்ரொஜெக்டட் இன் ஆர்டர் தட் இட் மே எஸ்கேப் ஃப்ரம் த கிராவிடேஷன் புல் ஆஃப் த பிளானட் ஒரு பிளானட்டுடைய கிராவிடேஷன் புல்லிலிருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ மினிமமாக ஸ்பீடில் மூவ் ஆகணுமோ அந்த ஸ்பீடுக்கு பேர் எஸ்கேப் ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறோம் விச் இஸ் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஜி ஆர் ஓகேவா ஸோ ஏர்த்தோடைய கிராவிடேஷன் சாரி ஏர்த்தோடைய எஸ்கேப் ஸ்பீடுன்றது என்ன அப்படின்னா லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பர் செகண்டில் வந்து போனால் தான் ஏர்த்தோட கிராவிட்டியிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகி அந்த சேட்டலைட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து வெளியே வந்து போக முடியும் அதுவே மூணுக்கு என்னென்னா டூ கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் வந்து போகணும் சாரி இங்கே செகண்ட் சொல்லணும் ஹார் சொல்லிட்டேன் ஸோ லெவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் மூணு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் சன் வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் மூவ் ஆனால் தான் அதோடைய ஏர்த்தோடைய சாரி சன்னோட கிராவிட்டியிலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து வெளியவே வர முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி இப்போ நம்ம சேட்டலைட்ஸ் எல்லாமே பார்க்குறோம் சேட்டலைட்ஸ் எல்லாமே வந்து அர்த்த அர்த்தை வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு ஆர்பிட்டில் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ தானே சொன்னோம் அர்த்தை சுற்றி வந்து ஆர்பிட் அர்த்தை சுற்றி வந்து ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபீல்டு இருந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எப்படி இந்த சேட்டலைட்டு இல்லை அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆர்பிட்டில் இருக்கு அது அதோட கிராவிட்டினால உள்ள விழுகாம எப்படி அது ஒரு ஆர்பிட்லே இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இனிஷியலா அந்த சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணும் பொழுது ரொம்ப அதிகமான ஒரு ஸ்பீடை கொடுத்து வந்து லான்ச் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஸ்பீட்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது அந்த ஆர்பிட்லேயே வந்து மெயின்டைன் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த ஒரு இனிஷியலா கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஹை ஸ்பீட்னால தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அர்த்தை சுற்றி ஒரு ஆர்பிட்ல வந்து மெயின்டைன் 
அடுத்து வந்து மைக்ரோ கிராவிட்டி மைக்ரோ கிராவிட்டினா ஏன் நம்ம ஸ்பேஸுக்கு போனால் வந்து அந்த ஒரு வெயிட்லெஸ்னஸ் இல்லை கிராவிட்டி கிராவிட்டி இல்லாத மாதிரி எல்லாமே காமிப்பாங்க இல்லையா மிதக்கிற மாதிரி ஸோ அதுதான் வந்து மைக்ரோ கிராவிட்டின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அது என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட் அந்த கிராவிட்டேஷன் இன்ஃப்ளூன்ஸுக்கு மேலே போகும் பொழுது அந்த கிராவிட்டிலேருந்து வெளியே போகும் பொழுது ரொம்ப கம்மியான கிராவிட்டி இருக்கும் ஸோ என்னன்னா ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளால இப்போ நம்ம வந்து இப்படி இப்போ லேண்ட்ல வந்து நடக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு மெயின் காரணமே வந்து கிராவிட்டி தான் ஸோ அந்த கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் கம்மியான உடனே என்ன ஆகும் ஃப்ளோட்டிங் ஃப்ளோட்டிங் மாதிரி வந்து கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதான் வந்து மைக்ரோ கிராவிட்டின்னு சொல்லுவோம் யூஸ்வலா ஆஸ்ட்ரோனாஸ் இல்லைனா வந்து ஸ்பேஸ்ல வந்து நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே பறந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து மைக்ரோ கிராவிட்டி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் ஸோ ஓவராலாக வந்து நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் இது வந்து நைன்த்து லெவன்த் புக்கு சி லெவன்த் புக்கு ஓல்டு ஃபிசிக்ஸு நியூ ஃபிசிக்ஸு ஜியாகிரஃபி இது எல்லாத்தையும் ஓவராலாக கவர் பண்ணி நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ ரெண்டுமே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஒரு வரலஸ் ஸோ இது எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்